வெளியாச்சு <laughs> 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 நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வெளியானது இதெல்லாம் ஒரு பேச்சா நேர்களுக்கு வணக்கம் இது விவாத மன்றம் ஆளும் மத்திய பாஜக அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தன எதிர்கட்சிகள் அதன் மீதான விவாதம் கடந்த மூன்று நாட்களாக நடைபெற்றது அதற்கு பதில் அளித்திருக்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியையும் எதிர்கட்சிகளையும் கடுமையாக விமர்சனம் செய்திருக்கிறார் நேற்று ராகுல் காந்தி அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியை சென்று பேசும் போது நிறைய கேள்விகளை எழுப்பியிருந்தார் குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தியிருந்தார் அதற்கு பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார் பிரதமர் அவர்கள் ஆக மூன்றாம் முறையும் பிரதமர் ஆவேன் என்பதை அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எத்தனை முறை நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தாலும் இதுதான் முடிவு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல கொண்டு வந்தீங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நான் பிரதமரானே இப்பவும் அது மாதிரிதான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஆக மூன்றாவது முறையும் பிரதமர் ஆவேன் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்திற்கு பதிலடி மோடியின் ஆணவமா நம்பிக்கையா என்ற தலைப்பில் இன்றைய விவாத மன்றத்தில் விவாதிக்க இருக்கின்றோம் விருந்தினர்களாக காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த திருமதி ஹசீனா சையத் அவர்கள் அரசியல் விமர்சகர் திரு துரைபாண்டியன் அவர்கள் அரசியல் விமர்சகர் திரு சேலம் மணிகண்டன் அவர்கள் மற்றும் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இணைவார் விருந்தினர்களுக்கு வணக்கம் முதல் கேள்வியை நான் ஹசீனா அவர்களிடமிருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் பிரதமர் மோடி அவர்களின் பதில் மோடி அவர்கள் பேச வேண்டும் அப்படின்னு கடந்த இருபதாம் தேதியிலிருந்து இந்த கூட்டத்தொடர் ஆரம்பித்ததில் இருந்தே அமளி எதிர்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டது கடைசியில் இப்போ மோடி அவர்கள் மௌனத்தை கலைத்திருக்கிறார் அவருடைய பதில் அப்படிங்கிறது திருப்தி அளிக்கக்கூடியதாக இருக்குதா உச்சகட்டமாக அவருடைய பதில் இருந்ததே நாட்டு மக்கள் அனைவரும் பார்த்தார்கள் இது வந்து வேண்டுமென்றே அவர் வந்து ஒரு பதிலை வந்து அங்க கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஸ்கிரீன் இருக்கும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னைக்கு நோ கான்பிடன்ஸ் மோஷன் எல்லாம் மூவ் பண்ணதுனால அவர் வந்து இந்த பதில வந்து கொடுத்திருக்காரு ஒழிய அவர் பார்லிமெண்ட்ல பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லாம் வந்து அவர் பேசல கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் ராமாயணம் மகாபாரதம் எல்லாம் பேசிட்டு தமிழ்நாடையும் கொஞ்சம் ஊருக்கா தொடுவது போல் தொட்டுக்கிட்டு காமராஜர் இருந்தார் எம்ஜிஆர் இருந்தார் அப்துல் கலாம் இருந்தார் அப்படி எல்லாம் தொட்டுட்டு கடைசியில மணிப்பூர் ஏதோ தொட்டு பாக்குற மாதிரி தொட்டு இருக்கார் இப்ப அந்த பேச்சு வந்து அங்க போயிட்டு இருக்கு ஒரு பிரதமர் ஒரு நாட்டோட இந்தியா போன்ற ஒரு வல்லரசான ஜனநாயக நாட்டோட ஒரு பிரதமர் டெலிபிராம்டர் இல்லாம பேச முடியல எழுதி வச்சு அத நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் குழந்தைங்க கூட வந்து மக பண்ணும் போதோ இல்ல படிக்கும் போதோ நாலு லைனா ஒன்னா பேசிடும் இல்ல ரெண்டு லைனையாவது மினிமம் பேசிடும் ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கும் பார்த்து 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 இதெல்லாம் பெரிய குற்றச்சாட்டா இங்க கூட தமிழ்நாட்டுல கூட முதலமைச்சர் அப்படிதான் துண்டு சீட்டை வச்சு படிக்கிறாரு மணிப்பூர் அங்க பற்றி எறிகிறது 
இந்த நாட்டின் பெண்கள் தூயில் உரிக்கப்பட்டு நடு ரோட்ல நடக்க வச்சு பரேட் பண்ணி கூட்டிட்டு போறாங்க மக்கள் செத்து கொண்டிருக்கிறார் நூறு நாள் மௌனமாக இருந்துவிட்ட ஒரு பிரதமரை நாளை பாராளுமன்றம் முடிகிற நேரத்தில் நோ கான்பிடன்ஸ் மோஷன் கொண்டு வந்து கம்பல்சரியாக அவர் பேச வேண்டும் இல்லைன்னா ஓட்டெடுப்பு நடக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயத்துல வந்து அங்க பேசறதுக்கு உங்க நக்கல் நையாண்டி கேட்கறதுக்காக இவ்வளவு மல்லு கட்டி மாரடித்து நாங்க வந்து இந்த நோ கான்பிடன்ஸ் மோஷனை கொண்டு வரல மணிப்பூர் விஷயம் பேசுறதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கோம் ஒன்றரை மணி நேரம் உலக கதையெல்லாம் பேசிவிட்டு நடக்கணும் <laughs> ஏய் 
நீங்க கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்துல தோனி கூட தான் நின்னுட்டு கொடுக்கறாரு வீரட் கோலி கூட தான் நின்னுட்டு கொடுக்கறாரு இது அன்பின் வெளிப்பாடு ஒழிய நீங்க வந்து யாரையோ பார்த்து ஸ்மிருதி ராணி பார்த்து ஹே ஸ்மிருதி அப்படின்னு பிளைங்கிஸ் கொடுத்தாரா அவங்களுக்கு இதெல்லாம் என்னங்க இதெல்லாம் பேசுற பேச்சா It is just a matter of expression, gesture. In this case, the Prime Minister has done a gesture in the parliament. If you do a re-record and see that the gesture is not going to be a gesture, it is not going to be a gesture. 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 In the parliament, it is not going to be a gesture. It is not going to be a gesture. This is utter shameful. Sir, in the NATO, Women and Child Development Minister, Pinnadi, you have two people, Pinnadi, Bridge Bush, you have to go to the bridge. 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 நீ உமன் அண்ட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்டர் ரெண்டு ரெண்டு டேபிளுக்கு முன்னாடி உட்காந்து இருக்கா அவங்களை பார்த்தா உனக்கு வெக்கமா இல்லையா அவர் உனக்கு ஜெஸ்டர் கொடுக்கலையா அவர் இந்த நாட்டு பெண்களை பார்த்து ஜெஸ்டர் கொடுக்கலையா நீ ஒருத்தி மட்டும்தான் அங்க வந்து பொம்பளை நீ உட்காந்துட்டு இருக்க மத்தவங்க காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவங்களோ இல்ல இந்தியா இந்தியா அலையன்ஸ் சேர்ந்தவங்க வார்த்தை பிரயோகம் கொஞ்சம் கவனத்தோட நம்ம இருக்கணும் அவங்க அமைச்சர் நாடாளுமன்றத்தில் மோடி அவர்கள் பேசணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான ஒரு கோரிக்கையா இருந்தது எதிர்கட்சிகளுக்கு ஆனா இன்னைக்கு காங்கிரஸ்ல காங்கிரஸ் கட்சிய கலாய்க்கிறதுல இருந்த ஆர்வம் இந்த மணிப்பூரை பத்தி பேசுறதுல மோடி அவர்களுக்கு இல்லையா இல்ல ஆரே முகாவில் வந்து பேசிட்டு இருக்காரு மணிப்பூர் பத்தி பேசிட்டு இருக்காரு இருங்க நான் மணிகண்டன் அவர்கிட்ட கேக்குறேன் நான் வரேன் உங்களுக்கு ஜீ தமிழ் நேயர்களுக்கு அருமை நெறியாளர் சக விருதுகளுக்குனுடைய வணக்கம் நான் முதல்ல ஒரு டிஸ்க்ளைமர் போட்டுக்கறமா நான் அண்ணாதிமுக மற்றும் வலதுசாரி ஆதரவாளர் ஏனா இந்த ரெண்டு கெஸ்ட்டுகளும் நேத்து வேற ஒரு டிவில இத பத்தி கேள்வி எழுப்பினாங்க அதனால முன்னாடி நான் ஒரு டிஸ்க்ளைமர் போட்டுக்கறமா நேத்து ரெண்டு நாளா வந்து பாராளுமன்றத்துல இந்த நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்துல வந்து மணிப்பூர் விஷயம் மட்டும் பேசலங்க பாத்தீங்கன்னா ஹிந்தி எங்க மேல திணிக்க வேண்டாம் சமஸ்கிருதத்தை எங்க மேல திணிக்க வேண்டாம் சிலப்பதிகாரம் அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு காலத்துல சிலப்பதிகாரத்தை பத்தி இங்க இருக்கிற ஈவேர அவர்கள் என்ன பேசினாரு அப்படிங்கிற சிலப்பதிகாரத்தெல்லாம் உதாரணம் எடுத்து நேற்று மரியாதை கூறி கனிமொழி அவர்கள் எல்லாம் பேசினாங்க இந்த மாதிரி பல்வேறு பட்ட இதை பத்தி அவங்க கோரிக்கைகளும் அவங்க என்ன பேசணும்னு விரும்புறாங்களோ இது எல்லாத்துக்கும் பிரதமர் பதில் அளிச்சுட்டு மணிப்பூரை பத்தி ஏறத்தால இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஆரம்பிச்சு அரை மணி நேரம் ஆச்சு இன்னும் ஒரு அவருக்கு இவ்வளவு டைம் ஃப்ரேம் எல்லாம் கிடையாது நிச்சயமா மணிப்பூர்ல நீங்க மணிப்பூர்ல ஏதோ சுதந்திர காலத்துல இருந்து அங்க நடக்கிற இந்த பிரச்சனைய ஏதோ பாஜக வந்து இப்பதான் வந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு திசை திருப்ப முயற்சி பண்றீங்கன்னா மணிப்பூரோட வரலாறு என்ன சீன போகும் போது அஸ்ஸாமுக்கு என்ன பாதகத்தை ஏற்பட்டுச்சு மிசோரம் மேல நம்ம ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களே குண்டு வீச்சு பண்ணார் தன்னுடைய நாட்டு மக்கள் மீது அன்றைய பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு குண்டு வீச்சு நடத்தினார் அப்படிங்கிற வரலாறு பிரதமர் பேசுறதுக்கு உரிமை இல்லையா ரெண்டாவது நான் ஏற்கனவே உங்க ஜீ தமிழ்ல ஒரு டைம் குறிப்பிட்டு இருந்தேன் பேச அவங்க விரும்பவில்லை இதை வந்து வச்சு வெளியே பாராளுமன்றத்துக்கு வெளியே மோடி ஒரு மைனாரிட்டிக்கு எதிரானவர் அப்படின்னு காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அரசியல் பண்ணாங்க நான் கேக்குறேமா இவ்வளவு ஆவேசப்பட்டாங்க மணிப்பூருக்காக எல்லாம் பேசினாங்களே இன்னைக்கு ஏமா எதிர்கட்சிகள் பிரதமர் பேச ஆரம்பிச்சுன்னு வெளிநடப்பு பண்றாங்க அப்ப இதுல இருந்து இவங்களோட நோக்கம் தெரியுது அரசியல் பண்ணணும் இதை வச்சு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல எப்படி கோத்ராவில் ஒரு நாற்பது இந்து சன்னியாசிகளை உயிரோட எரிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய கலவரம் ஏற்பட்டதுக்கு மோடி எப்படித்தான் ஒரு காரணமா சொல்லி நிச்சயம் அதை நான் மறுக்கல அதை நான் மறுக்கவே இல்லை ஆனா நீங்க எல்லாருமே என்ன குஜராத் கலவரம் நீங்க கோத்ரா ரயில் எரிப்பு குஜராத் கலவரம்னு சொல்லுங்கிறது தான் என்னுடைய வேண்டுகோள் 
அதே மாதிரி தான் இப்ப கேட்கிற மணிப்பூருக்காக துடிக்கிறாங்க உங்களுடைய ஆற்றாமை புரிஞ்சுக்க முடியுது நீங்க படுற வேதனை புரிஞ்சுக்க முடியாது அந்த இரண்டு சகோதரிகளுக்காக உள்ளபடியே நான வருந்திரமா அதே மாதிரி இந்த வெஸ்ட் பெங்கால்ல ஒரு அறுபது வயசு பெண்மணிக்கு இதே பாலியல் துன்புறுத்தல் நடந்து ரோட்ல ட்ரெஸ் இல்லாம நிர்வாணமா போனேன் அதையும் கூட சேர்த்து பேசுங்க அப்படிங்கிறதா இது நாங்க எந்த விதத்திலையும் மணிப்பூர்ல நடந்தது நியாயப்படுத்தல பாஜக அதில் இன்னும் விரைந்து செயல்பட்டிருக்க வேண்டும் வேகம் காட்டியிருக்க வேண்டும்ங்கிறதுல மாற்று கருத்தே இல்லை ஆனா என்ன இவங்களோட இது பாருங்க இதே இது வெஸ்ட் பெங்கால்ல நடக்குது தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ட்ரெஸ்ல யூனிஃபார்ம்ல இருக்கிற ஒரு பெண் காவலருக்கு திமுக நிர்வாகி ஒருவர் பாலியல் சீட்டல் கொடுக்கிறாரு அதே மாதிரி வேங்கை வயல்ல ஒரு அறுவருக்கு தக்க வாயில சொல்லக்கூடிய நீங்க என்ன பெண்ணை அவமானப்படுத்தி ரோட்ல இது பண்றதுக்கு எவ்வளவு பெரிய அவமானமோ அதே மாதிரி ஒரு மனிதன் அதுவும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் குடிக்கிற ஒரு தண்ணீர்ல பாத்தீங்கன்னா மனித கழிவு கலக்கிறதுங்கிறது அதை கூட கேடு கேட்டது அதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசத்திலயும் இருக்குதே சார் இதை விட அதிகமாவே இருக்கு மணிப்பூருக்கு கவலைப்படும் கனவான்களே நான் உங்ககிட்ட கேக்குறதெல்லாம் என்னன்னா வெஸ்ட் பெங்கால நடக்கிறத பத்தியும் கவலைப்படுங்க அந்த ராஜஸ்தான்ல ஒரு காங்கிரஸ் அமைச்சர் சொன்னாருமா அவன் அந்த மண்ணின் மைந்தன்மா காங்கிரஸ் அமைச்சர் என்ன சொன்னாருன்னா நம்ம மைதல் நடக்கிறத பத்தி முதல்ல பேசுவோம் மணிப்பூரை பத்தி பேச போயிட்டு அவர் மந்திரி சபையில இருந்து கட்டம் கட்டிட்டாங்க அந்த மாதிரி இது என்னன்னா மோடியை பிக்ஸ் பண்ணணும் அது மூலமா அங்க ரெண்டு இனத்துக்கு நடுவே நடக்கிற ஒரு பிரச்சனைய மத மோதலாக இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மறந்து போயிட்டேன் இந்த குக்கி இன மக்களால் அங்கு வாழக்கூடிய ஏறத்தால மூன்றாயிரம் தமிழர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருக்குது அங்க இருக்கிற தமிழர்களுடைய குடியிருப்பு பகுதிகள் ஐம்பது கடைகள் தீ வைத்து கொளுத்தப்பட்டிருக்கிறது மாநிலங்களை பத்தி சொல்றோம் சரி இப்போ மணிப்பூர்ல என்ன நடந்தது என்ன கலவரங்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அந்த விஷயம் வந்து ஆரம்பத்திலேயே இந்த பிரச்சனையை கட்டுப்படுத்தி இருக்கலாமா அது யாரோட தவறு இத பத்தியும் நாடாளுமன்ற பேசணுமா உடல் மொழி பிரதமர் வந்து அவர் என்னைக்காவது ரச குறைவா நாகரிக குறைவா பேசியிருக்காரா ஏற்கனவே கடந்த ஐந்து ஆண்டுகள்ல இந்த இவர் ராகுல் காந்தி என்ன பண்ணாருன்னா பிரதமரை போய் கட்டி பிடிச்சாரு இந்த ஆண்டு வந்து கண்ணடிச்சாரு நான் கேட்கறோமா இவ்வளவு நம்ம எனக்கு முன்னாடி பேசின காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த சகோதரி கொதிச்சாங்கல்ல பிரதமர் எந்த ரச குறைவாவும் அங்க பேசல இவ்வளவு சென்சேஷனல் விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு பெண் பாராளுமன்ற மாண்பூர் <laughs> ரெண்டு பெண்களை இழுத்துட்டு வந்தது மட்டும் இல்லை இது மாதிரி நிறைய வெளிச்சத்துக்கு வராத விஷயமெல்லாம் நடந்திருக்கு பெண்களுக்கு அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு எங்க போய் கொதிச்சு எழுந்தாங்க கட்சி எல்லாம் விடுங்க நாங்க பெண்கள் அப்படிங்கிற ரீதியிலேயாது இதே ஸ்மிருதி இரானி மணிப்பூர் போனாங்களா அதுக்கு குரல் கொடுத்தாங்களா என்ன விஷயம் என்னன்னு கேட்டாங்களா என்ன அப்டேட் அவங்க பண்ணாங்க ரேகா சர்மா சொல்றாங்க தேசிய கமிஷன் மகளிர் தேசிய கமிஷன் தலைவர் சொல்றாங்க நான் வந்து எத்தனை தர கடிதம் எழுதணும் ஆனா பதிலே வரலங்க டிஜிபி கிட்ட இருந்தும் வரல தலைமை செயலாளர் கிட்ட இருந்தும் வரல அப்படிங்கிறாங்க அப்ப இந்த விஷயம் எல்லாம் ஸ்மிருதி இரானி அவர்களுக்கு போயிருக்காதா அப்ப அவங்க என்ன நடவடிக்கை எடுத்தாங்க அப்ப இதுதானே திசை திருப்பல்ங்கிறது ராகுல் பேசின அவ்வளோ பேச்சுக்கும் பதில் சொல்ல முடியாம கடைசியா பிளையிங் கிஸ்ன்னு மாத்துறது தானே மடைமாற்றம் இப்ப அந்த வேலையை பாஜக பண்ணுதா நான் ஒண்ணு சொல்றேங்க அப்படின்னா ஸ்மிருதி ராணி வந்து ஹோம் மினிஸ்டர் இல்ல அவங்க வேற போர்ட்போலியோ பாக்குறவங்க ஹோம் மினிஸ்டர் போனாரு அங்க ஐந்து நாட்கள் தங்கியிருந்தாரு கலவரத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வரதுக்கு எல்லா முயற்சிகளும் எடுத்தாரு ஸ்மிருதி ராணி என்ன ஒரு அவங்க வேற டிபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்து ஒரு அமைச்சராக மற்றும் குழந்தைகளுடைய அமைச்சர் எதுவாக இருந்தாலும் உள்துறை அமைச்சர் கீழே வர்ற ஒரு துறையில இப்ப நான் இதே இப்படி கேட்கிறேமா 
மேகதாது பிரச்சனை தமிழ்நாட்டில் இருக்க பத்திக்கிட்டு எரியுது மேகதாது பிரச்சனை இவ்வளவு உச்சத்தில் இருக்கிறப்ப பெங்களூர் பாய்ஸ் எல்லாம் இந்த ஐஎன்டிஏ கூட்டணி எல்லாம் அங்கே கூட்டினாங்கல அங்க என்ன பண்ணாரு கேஜ்ரிவால் நான் சொல்றதுக்கு கட்டுப்பட்டீங்கன்னா தான் அந்த கூட்டத்துக்கு வருவேன்னு சொல்லி காங்கிரஸ் ஒரு கிடுக்கு பிடி போட்டு தன்னுடைய வழிக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கூட்டத்துல கலந்துகிட்டார் ஆனால் மேகதாது காவிரி விஷயத்தை பத்தி நம்மளுடைய முதலமைச்சர் எதுவுமே பேசாம துரைமுருகன் தான் அதை பத்தி பேசுறார் அதை நாங்க புரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன்னா அந்த சம்பந்தப்பட்ட துறையினுடைய அமைச்சர் பேசுறதுதான் சரியா இருக்கும் அவர் பதில் சொல்றத எப்படி மறுப்பு தெரிவிக்கலையோ அதே மாதிரி சம்பந்தப்பட்ட அமித் ஷா வாங்க பேசுவோம் நான் ஒன்னே ஒண்ணு இப்ப கேக்குறமா பிரதமரை பேசணும் பேசணும் பேசணும்னு கூப்பிட்டீங்க இன்னைக்கு பிரதமர் அவைக்கு வந்தாருமா பிரதமர் வந்த வெளிநடப்பு பண்றாங்கிறப்ப இவங்க வேஷம் கலந்து போச்சா அதே சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு விதத்துல மிக நீங்களே எங்களை நாட்டை ஆளணும் தயவு செஞ்சு சுதந்திரம் வேண்டாம் சுதந்திரம் ஒரு கருப்பு நாள் அப்படின்னு சொன்ன கட்சியில இருந்து வந்த கட்சி திமுக அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வந்து பகிங்கரமா கொளுத்தி அம்பேத்கர் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அரசியலமைப்பு சட்டத்தை கொளுத்தனவங்க ஆனா கேஸ் வரும் சொன்னே காதல் கடிதங்களை தான் நாங்க வந்து கொளுத்தணும் அப்படின்னு பதில் கேட்டுருங்க சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் முதலா பிரிவினை கோஷம் கேட்ட திமுக உட்பட இவங்க எல்லாருமே வார்த்தைக்கு வார்த்தை பார்லிமெண்ட்ல இந்தியா இந்தியா இந்தியான்னு சொல்ல வச்சிருக்கார் பத்திய மோடி அதுதான் அவருடைய ராஜதந்திரத்துக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றி இல்ல இந்தியா இந்தியா அவங்க கூட்டணியை சொல்றாங்களோ என்னமோ இந்தியா கூட்டணி அப்படிங்கறத சொல்ல வச்சிருக்கீங்க சொன்னீங்க மிகச்சரியா சொன்னீங்க ஒன்றியம் ஒன்றியங்கற ஒரு நாடே கிடையாது இந்தியாங்கறது வந்து பிரிட்டிஷ்காரர் உருவாக்குறது ஒரு நாடே கிடையாதுங்கறவங்க இன்று அரசியல் பழிப்புக்காக என்ன பண்றாங்க இந்தியா இந்தியா பேச வச்சிருக்காரு பாத்தீங்களா மோடி அதே மாதிரி நோ கான்பிடன்ஸ் ஆன் காங்கிரஸ் அதுதான் இது நடக்க போகுது அதே மாதிரி சொல்லிடுறோமா பிரதமர் மிகுந்த ஆணவத்தோடு பேசினார் திமிரோடு பேசினார் அதை நான் மறுக்கவே இல்லமா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இவங்க கொண்டு வந்தாங்க நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் அதுவும் தோத்து போச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இப்ப கொண்டு வரது தோக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் பிரதமர் அவர்களே ஒன்றை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுலோ இல்ல ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுலோ இல்ல ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுலயோ நிச்சயமாக இந்த எதிர்கட்சிகள் ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்து உங்கள் அரசு நிச்சயமாக தோற்கடிக்கும் சரி துரைபாண்டியன் அவர்கள்ட்ட அப்போ இன்னைக்கு நடந்த அந்த நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தின் மீதான விவாதம் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய பதில் அப்படிங்கிறதுல அவருடைய பேச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது காங்கிரஸையும் எதிர்கட்சிகளுடைய அந்த கூட்டணியை பற்றியும் வந்து நிறைய விமர்சனம் அப்போ ஒரு பயம் உருவாகி இருக்கா அதாவது நாங்கள் மாணவனாக இருந்து படிக்கும்போது தமிழாசிரியர் வகுப்பில் கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு பையன் ரொம்ப படிச்சுட்டே வர மாட்டான் கவனமே செலுத்த மாட்டான் அதனால் அவனை மட்டும் கூப்பிட்டு தனியாக ரெண்டே ரெண்டு தலைப்பில் தான் நான் கற்றை எழுத சொல்ல போகிறேன் ஒன்று பசுமாடு இன்னொன்று தென்னைமரம் அதனால் நீ ஏ ரெண்டையும் நல்லா படிச்சு வந்துடணும் இவன் பையன் என்ன பண்ணால் அதுலேயும் ஒன்று சாய்ஸ் விட்டுட்டு அவன் தென்னை மரத்தை பற்றி தான் படிச்சு வந்தான் அதனால் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் தென்னை மரத்தில் தேங்காய் வரும் இளநீர் வரும் மட்டை வரும் எல்லாம் எழுதிட்டு இந்த தென்னை மரத்தில் பசுமாடு கட்டி இருக்கிறதுன்னு எழுதிட்டு போயிட்டான் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி இந்திய நாட்டுடைய பிரதமர் அவர் பேசிட்டு இப்போ போயிட்டு இருக்கார் அதை அவர் பேசவில்லை அதான் சொல்ற அதை உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு அறிவு இல்லை உங்களுக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அவர் அப்படி சொன்னார் திசை திருப்ப முயற்சி பண்ண வேண்டாம் முதல்ல இந்த நாடு முழுவதும் எதிர்பார்த்து இருந்தது இந்திய நாட்டினுடைய பிரதமர் வந்து வாய் திறந்து பாராளுமன்றத்தில் பேசுவார் ஏன்னா உலக ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் பேசுகிறாரு அமெரிக்க பாராளுமன்றத்தில் பேசுகிறாரு எங்கெங்கேயோ போய் பேசுகிறாரு நம்ம நாட்டில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நம்ம ஊரில் பிரதமராக இருக்கிறவர் நம்ம நாடாளுமன்றத்தில் பேசுவார்ன்னு மக்கள் எதிர்பார்த்தாங்க இதுவரையில் உலக வரலாற்றில் இது மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்ததே இல்லை ஒரு பிரதமரை பேச வைப்பதற்காக நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் வேறு எதுவுமே இல்லைங்க அவர் பதிலே சொல்ல மாட்டார் கேட்கவே மாட்டாருங்கிறதுனால தான் ஒரு நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் அவங்க மேடம் சொன்ன மாதிரி ஒன் நைன்டி செவன் ஒன்னில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அவரே சொல்றாரு 
என்ன அவைக்கு வர வைக்கிறதுக்கா இத கொண்டு வந்திருக்கீங்க ஆனா நோ பாலா வீசுறீங்களேன்னு கேக்குறாரு இல்ல ஒருதரே என்ன பரவால திரும்ப திரும்ப நோ பாலா வீசுறீங்க ஒரு செஞ்சுரியா அடிச்சிட்டு இருக்காருங்கறத மக்கள் பார்த்துட்டு சொல்வாங்க இருங்க நான் வந்தறேன் இப்ப பிரச்சனை என்னன்னா இவர் என்னங்க புதுசா பேசிருக்காரு காங்கிரஸ் அந்த குடும்ப வரும் எதிர்கட்சியில இருக்கவங்களாம் நல்லவங்க இல்ல இது இப்ப புதுசா என்ன பாயிண்ட் இந்த பாராளுமன்றத்துல வந்து அருளினார் வாய் திறந்து என்ன வார்த்தை அருளினார் சொல்லுங்க ஏதாவது புதுசா நீ பாத்தீங்களா நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வரீங்க ஆனா நான் இவ்வளவு நம்பிக்கையோட இந்தியாவை வளர்ச்சி பாதையில கொண்டு போயிருக்கேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு வளர்ச்சி பாதையில கொண்டு வர்ற நீ அரசியலுக்காக கொண்டு வர்றேங்கிற நீ கேக்குறது வர்ற வளர்ச்சி பாதையில இந்தியா எங்க இருக்குன்னு நான் சொல்றேன் இப்போ அதாவது இப்ப வந்து அவர் பேசின விஷயம் இருக்கு பாருங்க அவர் எப்போதும் பேசுகிற தேர்தல் பிரச்சாரத்தை பாராளுமன்றத்தில் இப்பொழுது தொடங்கி இருக்கிறார் அதுக்கு மேல வேற எந்த விஷயமும் இல்ல ஒருவேளை மணிப்புரை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்காரு எத்தனை மணி நேரம் பேசுவார் தெரியல ஒருவேளை பேச பேசினா வரவேற்போம் அது அதுக்காக தானே இந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தோம் இந்த பொருளாதாரத்தை பத்தி பேசுறது பாருங்க மன்மோகன் சிங் ஆட்சி நடக்கிற பொழுது இந்திய நாட்டோட வளர்ச்சி ஆறு புள்ளி அஞ்சு அஞ்சு புள்ளி எட்டு ஆறு புள்ளி அஞ்சுன்னு இருந்தது கிட்டத்தட்ட மூன்று ட்ரில்லியன் எக்கனாமியை மன்மோகன் சிங் உருவாக்கிட்டு தான் போனார் சும்மா எல்லாம் போகல இவரு வந்து தான் ஏதோ எக்கனாமி உருவான மாதிரி இப்ப இன்னும் சொல்லணும்னா மூணை விட கொஞ்சம் குறைவு ரெண்டு இருநூத்தி எண்பத்தி ஏழு லட்சம் கோடி தான் இப்ப நம்ம நாட்டோட பொருளாதாரம் அதனால வந்து மன்மோகன் சிங் ஒன்னும் கெடுத்துட்டு போகல அந்த பத்து வருடத்துல சிறப்பாக ஆட்சி நடந்தது வெளிநாட்டு வாணிபம் நடந்தது எல்லாம் நடந்தது இப்ப என்ன நடந்திருக்குன்னா இவரு சொல்றது வந்து அத்தனையும் பொய் ஒண்ணு பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு கோடி பேரை மேல கொண்டு வந்துட்டு சொல்லி பேசுறார் ஆனா சற்று முன் வந்த செய்தி நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் தோல்வி அது தோல்வி அடையும் தெரிஞ்சது தோல்வி அடையும் தெரியும் இவங்களுக்கு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி மூணு பேர் இருக்காங்க எதிர்கட்சிகளுக்கு நூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு பேர் ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க அதனால தோல்வி அடையும் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அது ஒண்ணு பெரிய விஷயமே இல்ல இதை பேச வைப்பதற்கு தான் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் அவ்வளவுதான் இப்ப என்ன பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு கோடி பேரை அப்படியே வறுமை கோட்ல இருந்து மேல தூக்கிட்டு வந்துட்டேன் வறுமை கோட்னா என்னங்க நகர்ப்புறத்தில் ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா எண்பத்தி ஆறு பைசா ஒரு நாளைக்கு அல்லது ஒரு மாதத்துக்கு ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஆறு ரூபா சம்பாரிச்சேன்னா அர்பன் அதாவது கிராம அதான் நகர்ப்புறத்தில் ஒருமை கோட்டுக்கு மேலே தான் நல்லா கவனிங்க நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா எண்பத்தி ஆறு பைசா கிராமப்புறத்தில் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தொம்பது ரூபா அறுபத்தி ரெண்டு பைசா அவன் வந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபா ஒரு நாளைக்கு சம்பாரிச்சானா அவன் வறுமை கோட்டுக்கு மேலே போயிடுவான் இதை பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு கோடி பேரை கொண்டு வந்துட்டோம் நிதி ஆயோக் சொன்னது உண்மை அதுக்கு உடனே ஒரு புள்ளி வர வந்துருச்சு என்னன்னா இது பொய் என்னன்னா இந்த புள்ளியோரத்தை ஒழுங்கான புள்ளியோரத்தை கொடுக்க விடாமல் என்எஸ்எஸ் டேட்டாவே அவங்க சப்ரஸ் பண்ணிட்டாங்க அடுத்த டேட்டா தயாரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்த ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டையும் வேலையை விட்டு நீக்கிட்டாங்க இதில் உண்மையாக நடந்தது என்னன்னா நான் சொல்லலை நம்முடைய நிர்மலா சீதாரா சீதாராமன் அவருடைய வாழ்க்கை துணைவர் அவர் சொல்கிறார் என்னன்னா ஏதாவது பியூ ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அவங்க கொடுத்துருக்கிற புள்ளியோரம் எழுவத்தஞ்சு மில்லியன் புதியதாக வறுமைக்குள்ளே வந்திருக்கிறார்கள் அதுக்கு அப்புறம் மிடில் கிளாஸ் முப்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் மிடில் கிளாஸ் ஆயிருந்தா வறுமைக்குள்ள தள்ளப்பட்டு பாகிஸ்தான் வாழ்ற இந்திய நாட்டு மக்கள் நடித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அது ஒண்ணு சந்தேகம் இல்ல அதுக்கு அடுத்தது என்னன்னா எதிர்கட்சிக்காரங்க பேங்க் க்ளோஸ் பண்ண பேங்க் க்ளோஸ் பண்ணது நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பனிரெண்டு <laughs> 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 கோடி பனிரெண்டு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் கோடி அப்ப எது என்ன பண்ணிருக்கீங்க பேங்க் வளர்ந்துருக்கா யாருக்கு கொடுத்துருக்கீங்க கடனு யார் யாருக்கு நீரவ் மோடி கடன் கொடுத்தீங்க மல்லையாவுக்கு கொடுத்தீங்க அதுக்கப்புறம் தள்ளுபடி பண்ண ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் கோடி இன்னைக்கு இவர்கள் தள்ளுபடி செய்திருப்பது பனிரெண்டு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் கோடி மன்மோகன் சிங் செய்து சிங் சிங் செய்து தவறு என்றார் நீங்க செய்தாங்க சரி சரியா அப்ப அதுக்கு பேர் சொல்ல சொல்லுங்க பிரதமரை இதுதானே அவர் சொல்லியிருக்கணும் ஆனா அது சொல்லல அதுக்கப்புறம் என்ன நாலு லட்சம் பேருக்கு குடிநீர் கொடுத்தா நாலு லட்சம் பேருக்கு குடிநீர் குடிக்கிறது நூத்தி நாற்பது கோடி மக்கள் முப்பத்தி மூணு சாதம் பேர் வறுமை கோட்டுக்கள் இருக்கான் அவனுக்கு நாலு லட்சம் பேருக்கு குடிநீர் கொடுக்கறது பெரிய விஷயமா அந்த நாட்டுல இன்னைக்கு கூட ஆயுஷ்மான் பாரத்துல ஃப்ராட் நடந்திருக்க புள்ளி ஓரம் வந்திருக்கு சிஐஜியோட அறிக்கை அதனால இந்திய நாட்டுடைய பிரதமர் தன்னுடைய போக்கை மாற்றிக்கொள்ளாமல் 
தேர்தல் பிரச்சாரத்தை பாராளுமன்றத்தில் நடத்தியிருக்கிறார் இது வழக்கமாக சொல்கிறதா அதுக்கப்புறம் வாரிசு அரசியல் வாரிசு அரசியல் படிக்கட்டுங்களா உங்களுக்கு யார் யாரு புள்ள என்னென்ன பதவியில் இருக்காங்க யாரு அதாவது வைத்தியநாத்தோட பிரதர் தான் யோகி ஆதித்யநாத் ராஜ்நாத் சிங்கோட புள்ள தான் பங்கஜ் சிங் ராஜ்ய சிந்தியாவோட புள்ள தான் விஜயராஜே சிந்தியா இப்படி கடைசி வரல வாஜ்பாயோட உறவுக்காரர் மிஸ்ராவில இருந்து பட்டுவா அவரோட மகன் பட்டுவா அதே மாதிரி ராஜ்நாத் சிங் வாரிசு அரசியல் என்னங்க ஏன் நானு அதுக்கப்புறம் என் புள்ள அதுக்கப்புறம் என் பேரன் அதுதான வாரிசு அரசியல் சரி பாஜக நல்ல பொருள் ராஜ்நாத் சிங் எம்எல்ஏ எம்பி இருந்தாலா இல்லையா இப்போ இருக்கிறாரா இல்லையா அதனால உங்க வசதி பசங்க இதுல இந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்துல ரொம்ப பரிதாபத்துக்கு ஒரு விஷயம் இந்திய நாட்டுடைய பிரதமர் மக்களின் பிரச்சனையை பேசாமல் தேர்தலுக்கு வாக்கு கேட்பது போல கேட்டுக்கொண்டிருக்க சரி அண்ணாமலை அவர்கள்ட்ட அப்ப தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தான் முன்னெடுத்திருக்கிறாரா பாராளுமன்றத்துல பிரதமர் மோடி அவர்கள் அதாவது நம்ம மேல ஒருத்தவங்க குற்றச்சாட்டுறாங்கன்னா அவங்களோட யோக்கியது என்னன்றத யார் என் மேல குற்றம் சாட்டுறா பாரு அப்படின்றத நான் சொல்லணும் காங்கிரஸ் செய்யாத அட்டூழியமா அந்த நாட்டில் இந்திரா காந்தி செத்தப்ப எவ்வளோ சீக்கியர் மக சீக்கிய மக்கள் கொல்லப்பட்டாங்க அதுக்கு என்ன சொன்னார் ராஜீவ் காந்தி ஒரு பெரிய மரம் சாயும் போது இதெல்லாம் நடக்கணும்னாரு மிசோராமில் சொந்த சொந்த நாட்டு மக்கள் மேலேயே ஒரு சிறுபான்மை அப்ப நீ நீங்களும் இந்துக்கள் தான் போறீங்க அப்ப வெளிப்படையா வருது பொதுவான மக்கள் இந்திய மக்கள்னு போகல அப்ப அவங்க சிறுபான்மையை புடிச்சா நீங்க பெரும்பான்மையை பாதுகாப்பு யாரு இந்த நாட்டுல கொள்ளப்பட்டதற்காக அன்னைக்கு இருந்த தலைவர்கள் ஓப்பனா எல்லாருக்கும் முன்னாடி மன்னிப்பு கேட்டார்கள் இதுவரையில குஜராத்தில் நடந்ததற்கு மோடி அவர்கள் மன்னிப்பு கேட்டாரா ஒரே ஒரு பல பேரோட வருமானம் பாதிக்கப்பட்டது ஊழல் பணம் இல்ல சீனா கிட்ட இருந்து காசு வாங்க முடியல ரஷ்யா கிட்ட இருந்து காசு வாங்க முடியல பாகிஸ்தான் இருந்து வாங்க அந்த காசு இந்திய பெரும்பான்மைக்கு <laughs> 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 
பெரும்பாலும் பாஜக வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு சொல்றேன் இதை தானே நீங்க சுத்தி சுத்தி இதை தான் பேசுறீங்க வலதுசாரிகள் இதை தான் பேசுறீங்க ஒண்ணு மத மாற்றம் செய்யறாங்க அப்படிங்கிறீங்க இல்ல மிஷினரி இல்ல வாங்குறாங்க பணம் வந்து வாங்குறாங்க கிறிஸ்தவ மத மாற்றம் நடக்குது இந்த விஷயங்களை பத்திரிகையாளர் என்ற முறையில மனசாட்சி தொட்டு சொல்லுங்க ஒரு ஒரு தீவிரவாதி கொல்லப்பட்டா கூட மனித உரிமை கமிஷன்லாம் வந்துடுது ஒரு திருட மாட்டிங்கனா கூட மனித உரிமை கமிஷன் வந்துடுது ஆனால் ஒரு இந்துக்களோ இந்து சன்னியாசியோ இந்து பொதுமக்களோ யாராவது கொல்லப்படும் போதோ இந்து பெண்கள் கொல்லப்படும் போதோ எத்தனை கட்சிகள் இந்த சோ கால் இந்த மனித உரிமை ஆர்வலர்களாகட்டும் பெண்களை பாதுகாப்பவர்களாகட்டும் இந்த சம்பவத்தில் வரலன்னு சொல்லுங்க நாட்டில் இருக்கிற மனித உரிமை ஆர்வலர் மட்டுமல்ல அனைத்து கட்சியினரும் யாரு பாதிக்கப்பட்டாலும் நாட்டை <laughs> 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 நாட்டெல்லாம் வந்து பாகிஸ்தானை பிரித்து கொடுத்து பங்களாதேஷை பிரித்து கொடுத்து அச்சத்தை விட்டு கொடுத்து ஓகே சீக்கியர்களை கொன்று மிசோராம் மேலே விமான தாக்குதல் நடத்தி அந்த வடகிழக்கு மாநிலங்களையே ஒரு வந்து சவளப்பிள்ளை மாரி விட்டு வீணாக்கி எழுபது வருஷமாக நாட்டை ஆண்டு ஒன்றுமே இல்லாத ஆக்கி ஆகிட்டு போன ஒரு கட்சி என்ன வந்து குற்றம் சொல்லுதுன்னு சொல்கிறாரு இது வந்து அவர் வந்து பிரதமருக்கு அது உரிமை இருக்குது ஒரு அரசியல் கட்சி நடத்துகிறாரு அவர் வந்து ஒன்று சாமியார் மனை வச்சு நடத்தலை ஐயோ நீங்கள் இப்படி பேசலாமா அவரை பற்றி பேசும்போது அவர் டிஃபென்ஸுக்கு பேசி தான் ஆகணும் அவங்களோட குற்றச்சாட்டு நீங்கள் மறுங்களா அந்த குற்றத்தெல்லாம் அவங்கள நான் செய்யலை இதெல்லாம் பண்ணலை சொல்லுங்களாம் பார்க்கும் சரி ஹசீனா அவர்கள்ட்ட நேரம் நிறைய கொடுத்துட்டேன் ஹசீனா அவர்கள்ட்ட இது வந்து நாட்டிற்கு வலுவான அடித்தளத்தை அமைப்பதற்கான காலகட்டம் நம்ம வளர்ச்சியை நோக்கி பயணிக்கணும் இந்த நேரத்துல அரசியல் செய்யறது தேவையா அப்படின்னு மோடி அவர்கள் கேட்கறாங்க வளர்ச்சியும் தேவை நாட்டு மக்களோட உயிரும் தேவை அது யார் வேணாலும் கொல்லப்படலாம் ஆனா வளர்ச்சி மட்டும் வேணும் அப்படின்னா அது யார் ஒத்துக்க முடியும் நூறு நாள் ஆகுது உங்களை பேச வைக்கிறதுக்கு மௌனத்தை கலைச்சு நீங்க எப்பவும் பாராளுமன்றத்துல வர்றதில்ல வளர்ச்சியை பத்தி பேசுறது இல்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல நாலே அரை மணி நேரம் தான் வந்திருக்கீங்க நீங்க என்ன வளர்ச்சியை பத்தி பேசுறீங்க ஜிடிபியோட விலை என்ன இன்னைக்கு நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் தக்காளி விலை உயர்வு எப்படி உயர்ந்திருக்கு மக்களுக்கு பொருளாதார வீழ்ச்சி எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு ஜிடிபில நம்ம எவ்வளவு லோவரா இருக்கோம் பெண்கள் எப்படி பாதிக்கப்படுறாங்க அம்பேத்கரை பத்தி பேசுறவங்க இந்த நாட்டுல பட்டியல் இனத்தவரை சார்ந்தவர் முர்முரு அப்படிங்கிற நம்மளோட ஒரு பிரசிடென்ட் இருக்காங்க அவங்கள நீங்க பாராளுமன்றத்தை இந்த டெம்பிள் ஆஃப் டெமோக்ரஸி ஜனநாயகத்தின் கோவில் திறக்கும் போது நீங்க அவங்கள உள்ள விட்டீங்களா அப்ப சட்டீஸ்கர் சட்டமன்றத்தை திறந்தது யாரு கோவிலை உள்ள விடுறது இல்ல சட்டீஸ்கர் சட்டமன்றத்தை திறந்தது யாரு உள்ள விடுறது இல்ல நீங்க சோனியா காந்தி அவர்கள் வந்து மோடி பேசினதுக்கு அப்புறமா வந்து வெளிய கட்சிகள் எல்லாம் எதிர்கட்சிகள் வெளி நடப்பு செய்து விட்டார்கள் அப்படினு குருடர்கள் போல் பேசுறீங்க டிவியை பார்த்துட்டு பேசுங்க சோனியா காந்தி அவர்கள் டி ஆர் பால் அவர்கள் தயாநிதி மாறன் அவர்கள் அவங்க எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ரோல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க கண்ணு தெரியதா தெரியலையான்னு தெரியல காதும் கேக்குறது இல்ல பாஜகக்கு கண்ணும் தெரியும் வெளியில புறக்கணிக்கப்பட்டிருந்தது <laughs> 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 என்ன 
அப்படிங்கிறப்ப அதே மாதிரி எந்த புஸ்தகத்துல சொல்லியிருக்கா உள்ள இருந்து தீ வைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற எந்த புத்தகம் அவருக்கு கொடுக்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் இந்த மாதிரி உண்மைக்கு மாறான தகவலை பேசக்கூடாதுமா ரெண்டாவது மோடி நிச்சயமா அவருடைய நம்பிக்கை இதாம அவர் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா வந்து ஏற்கனவே நல்லா ஆட்சி கொடுத்திருக்காரு ஊழல் இல்ல தனிப்பட்ட ஊழல் கிடையாது அமைச்சரவையுடைய ஊழல் கிடையாது நாட்டினுடைய வளர்ச்சி இந்திரா காந்தி எப்படி இந்த தேசத்தை தாண்டி உலகம் முழுவதும் பிரதிபலித்தாரோ அதே ஒரு தோற்றத்துக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்காரு மோடி அப்படிங்கிறப்ப உயர்வு இருக்கு வேலை வாய்ப்பின்மை இருக்கு இப்ப இந்த பிரச்சனை எல்லாம் எதோட ஒப்பிடுறது சார் ஏமா இங்க ஒருத்தர் வந்து எல்லாமே நடக்குது அதிருப்தி வந்து ரெண்டு வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு சொல்றமா திராவகம் பாருங்க திராவக பாடல் வருது திராவிட பாடல் ஆட்சி கொடுக்கறோம் அப்படின்னு இவர் நம்பிக்கையோட இருக்கிறப்ப ஒரு ஆட்சி பத்து ஆண்டுகள் கடந்திருக்குதுன்னா அறுபது ஆண்டுகள் இந்த நாட்டை சீரழித்த காங்கிரஸ் கட்சிய ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்குள்ள எவ்வளவு செழுமைப்படுத்த முடியுமோ செம்மைப்படுத்த முடியுமோ அதை பண்ணிருக்காரு நான் ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுறேன் இந்த திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி திமுகவினால் மறைந்த புரட்சி தலைவிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல சட்டசபையில எவ்வளவு பெரிய அவமானம் ஏற்பட்டது அப்படிங்கறத இன்னைக்கு ஒரு வரலாற்று ஆவணமா பாராளுமன்ற பேச்சுல பதிவு பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி தமிழகத்தை மீட்டெடுத்த வல்லல்கள்னு சொல்லுவேன் தமிழகத்துல உண்மையாலுமே இன்னைக்கு அத்தனை பேரும் யாரையோ காரணம் சொல்லுவாங்க தமிழகத்துல அத்தனை பேரும் வெள்ள சட்டம் போட்டிருக்கோம் படிச்சது காரணமா இருந்தது கர்ம வீரர் காமராஜரும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரும் அவர்களை குறிப்பிட்டு சொன்னார் அப்துல் கலாம் அவர்களை குறிப்பிட்டு சொன்னார் ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லிடுறோமா ஒரு தலை ராமனா இருபத்தாறு தலை ராவணனா வேண்டும் மோடி மீண்டும் மோடி நாட்டுக்கு மோடி ஸ்டேட்டுக்கு எடப்பாடி சரி இந்த இந்த தீர்மானம் கொண்டு வந்ததுல கடைசியில மணிப்பூர் பிரச்சனையை பத்தி என்னதான் முடிவு மணிப்பூர் பிரச்சனைக்கு மாநில அரசோடு மத்திய அரசு ஆமா மணிப்பூர் பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கிறது அந்த நாட்டினுடைய அந்த மணிப்பூருடைய முதலமைச்சர் தெளிவான ஒரு பேட்டி கொடுத்திருந்தார் இந்த பிரச்சனை அப்படிங்கிறது வெளிநாடுகள் சம்பந்தப்பட்டது பாப்பிசேரி பயிரிடுறது வந்து அழிக்கிறோம் அது கட்டுப்படுத்த வேண்டாமாங்கிறது தான் நடந்தவத்தைங்களா <laughs> 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 நடந்த சம்பவம் கேவலம் படு கேவலம் அதுக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேணும் அப்படியே வெஸ்ட் பெங்காலையும் பேசுங்கிறேன் ராஜஸ்தானையும் பேசுங்கிறேன் ஆனா மணிப்பூரை பத்தி மட்டுமே பேசுறதுல உள்நோக்கம் இருக்குது ஒண்ணு திரும்ப சொல்றேன் மைனாரிட்டி அப்பீஸ்மெண்ட் அப்பீஸ்மெண்ட் வேசத்தை காங்கிரசும் திமுக பற்றியும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அது எங்க போனாலும் ஏற்கனவே இங்க கூட வந்து திமுக சேர்ந்த அமைச்சர்களும் சரி முதல்வரும் சொன்னாங்க எந்த உலகத்துல எந்த பக்கம் போனாலும் சரி மோடி அவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டை பற்றிய ஒரு நினப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு அந்த பயம் இங்கேயும் இருக்குதா பயம் அதாவது பயம்னா வேற வித பயம் இப்ப ஏவா வேலை பேசியிருக்காரு பாருங்க இந்தியான்னு ஒரு இதையே வந்து நாங்கள் ஒத்துக்கலை தமிழ்நாடு இந்தியாவில் இருக்கிற மாதிரியே நாங்கள் கண்டுக்கலான்ட்டு அதை பற்றி பயம் இருக்குது அவருக்கு ஏன்னா இது வந்து இந்த தேசியத்துக்கு இந்திய தேசியத்துக்கு இந்த பாரத நாட்டுக்கு இந்த பா தமிழக மண்ணு பல பேரை வந்து கொடுத்துருக்குது பல முக்கியமான தலைவர்களை பல முக்கியமான அறிஞர்கள்லாம் அங்கே இருந்து போயிருக்காங்க அதை போல் ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆன்மீக பூமி ஒரு பல சுதந்திர போட்ட போராட்ட தேவைகளை உருவாக்கிய ஒரு தேசத்தை பிரிவினைவாத கையில போயிடக்கூடாது அது எப்படி சொல்றீங்க பிரிவினைவாதம் இல்ல ஒரு அமைச்சர் சரி அவர் அமைச்சர் பேசறது நீங்க எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க இப்ப அவர் ஏவாவல பேசறத பத்தி உங்க கருத்து நான் சொல்லுங்க சமஸ்கிருத சமஸ்கிருத வளர்ச்சிக்கு 620 கோடி ரூபாய் கொடுத்துட்டு நான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் தென் இந்திய மொழிகள் இல்ல இல்ல சார் உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷனுக்காக சொல்றேன் தென் இந்திய மொழிகள் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து 20 கோடி கொடுத்தீங்கனா அப்ப பேசாம இருப்பாங்களா தமிழ்நாட்டிலும் காங்கிரஸ் மேல நம்பிக்கையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு அதை குறிப்பிட்டு சொல்லிருக்காரு அப்ப தமிழ்நாட்டை 
இங்கே வந்து பெரும்பாலும் பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடுல திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி அதிக அளவுல எம்பிக்களை வந்து வெற்றி பெறுது அப்ப அடுத்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குன்னு வரும்போது தமிழ்நாட்டிலையும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு செல்வாக்கு இல்லாமல் போக வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்குதா அதற்கான ஒரு காய் நகர்த்தலாம் நம்ம இதை பாக்கலாமா அவர் அடிக்கடி தமிழகத்தை பத்தி பேசுறதே நமக்கு பெரிய டேஞ்சர் அதாவது ஆமை பூந்த வீடும் அமீனா பூந்த வீடும் எப்படி இருக்குமோ அது போல பாஜக அடிக்கடி தமிழகத்தை பேசுறதே நம்மளுடைய நம்மளுடைய இந்த ஒற்றுமையான ஒரு தமிழகம் ஒரு அமைதியான தமிழகம் நம்மளுடைய அமைதி பூங்காவை அவர்கள் சீர்குலைப்பதற்கு அத்தனை வேலைகளும் அல்ல உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு லேட்டின் தான் தெரியும் பிரெஞ்சு தான் தெரியும் பாஜக கிட்ட இருந்து அதுக்காக நான் உங்களுக்கு டிக்ஷனரி வாங்கிட்டு வந்து சொல்ல முடியும் எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ்ல தான் நான் பேச முடியும் அமைதி பூங்காவாக இருக்கக்கூடிய தமிழகத்தை நிலை குளிக்க பாஜக அத்தனை முயற்சியும் செய்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் தமிழர்கள் நாம் அனைவரும் ரொம்ப உஷாரா நாங்களுக்கு தெரியும் அதனாலதான் போன தரத்துல இருந்து நிராகரித்து கொண்டிருக்கிறோம் அவங்களா ஒத்த எம்பி கிடையாது பாஜகக்கு ஒரு எம்பி கூட இல்லாத பாஜக இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசக்கூடாது தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் திராவிட கட்சி அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்குன்னு ஒரு மாடல் இருக்கு திராவிட கட்சி திமுகவா அதிமுகவா அதுல இருக்கக்கூடிய அலையன்ஸ் வந்து ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கு அதே மாதிரி பக்கத்து மாநிலம் போனோம்னா கர்நாடகத்துல ரெண்டு தேசிய கட்சி ஒண்ணு காங்கிரஸா இல்ல பாஜகவா அப்புறம் ஜேடிஎஸ் கட்சி கொஞ்சம் அப்படி எப்படி இருக்கும் அவ்வளவுதான் சோ ஒரு ஒரு மாநிலத்துக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பிரகாரம் அந்தந்த மாநிலத்துல ஆட்சி அமையுது அப்படின்னு கூட பாரத பாஜகவோட பாரத பிரதமருக்கு தெரியல அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி சேட் அவர் தமிழகத்துல காங்கிரஸ் வீக்கா இருக்குன்னு சொல்றது வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி சார் நாங்க ஒரு அலையன்ஸ்ல இருக்கோம் அந்த அலையன்ஸ்ல எங்களுக்கு எட்டு எம்பி இருக்காங்க அந்த எட்டு எம்பிக்களும் இன்னைக்கு வந்து பாராளுமன்றத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க மெஜாரிட்டியா இருக்கக்கூடிய அலையன்ஸ் திமுக காங்கிரஸ் அலையன்ஸ் இருக்கக்கூடிய முப்பத்தி ஒன்பது பாராளுமன்ற சீட்ல முப்பத்தி எட்டு எம்பிகள் அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படியும் அவர் அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா அவரோட மேக்ஸ் எந்த அளவுக்கு வீக் வீக்னு எனக்கு தெரியல இல்ல டெலிப்ராம்டர் இல்லாம படிச்சு 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 பேசுறது நினைவு <laughs> 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 ஒப்படையும் <laughs> <laughs> போலீஸ்காரர்களும் <laughs> 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 மக்களும் முதலமைச்சரும் பாஜக சேர்ந்து ஒரு இன அழிப்பிலே அங்கே மணிப்பூர்ல ஈடுபட்டிருக்கிறார் என்பதா உண்மை அதை பற்றி பேசாமல் இன்னைக்கு நாட்டுடைய பிரதமர் உரையாற்றி இருக்கிறார் அவர் கொஞ்சம் கூட மாறவே இல்லை அவர் இன்னும் தேர்தல் பிரச்சாரம் மூலிய இருக்கிறார் சரி இதை நினைவு கருத்தா எடுத்துக்கிறேன் நினைவு கருத்தா அண்ணாமலை மீண்டும் 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 எப்பொழுதும் பிஜேபி தான் ஆட்சிக்கு வரும் அடுத்த முறை ஆட்சிக்கு வரும்போது கிட்டத்தட்ட சீனாவில் இருக்கிற மாதிரி இங்கே வந்துடும் நாங்கள் அதை செய்வோம் இந்த உதிரி கட்சி உப்புமா கட்சி எல்லாம் வந்து இந்த அதெல்லாம் வந்து ஒரு முடிவு கட்டப்படும் ஒரு பிழைப்புக்கு கட்சி நடத்துறதெல்லாம் வந்து தடை செய்யப்படும் நாட்டின் வளர்ச்சி மிக பிரமாதமாக போய் கொண்டுக்கிறது இதை விட ஒரு சிறந்த பிரதமர் இது வரைக்கும் நம்ம பெற்றதில்லை அற்புதமாக இந்த நாட்டை ந நடத்தி கொண்டு போகிறார் மீண்டும் அவரே மீண்டும் ஆட்சி அமைப்பார் நானூறு இடங்களுக்கு மேலே ஜெயிப்பார் இதை நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் ஆனா ராகுல் காந்தி அவர்கள் நேற்று பேசும்போது சரமாரியா குற்றம் சாட்டியிருந்தார் அவருக்கு அதாவது பாஜக தேச துரோகிகள் அப்படின்னு சொல்லி மணிப்பூர்ல பாரத மாதா கொலை செய்யப்பட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னாங்க அதுக்கெல்லாம் என்ன பதில் அப்ப டெல்லியில சீக்கிய கொள்ளும் போது யார கொல்லப்பட்டது சீக்கிய பெண்கள் எவ்வளவு பேர் கொல்லப்பட்டாங்க கர்ப்பமா இருக்கிறவங்க எல்லாம் கொல்லப்பட்டாங்க குழந்தைங்க எல்லாம் கொல்லப்பட்டாங்களே காஷ்மீர் பண்டிட்டுகள் கொல்லப்பட்டாங்களே என்ன பண்ணிச்சு இந்த காங்கிரஸ் காஷ்மீர் பண்டிட்டுகள் இப்பொழுதும் கொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த இடத்தை விட்டு ஓடி வந்து விட்டார்கள் பிளைன்ஸுக்கு 
உங்களுக்கு தகவல் காசு சொல்றேன் சீக்கியர் மீது கலவரம் ஏற்பட்டதுக்கு காங்கிரஸ் கட்சி பகிரங்கமா மன்னிப்பு கேட்டது அதே போல அவசர நிலையை கொண்டு வந்திருக்கு இந்திரா காந்தி பகிரங்கமா மன்னிப்பு கேட்டீர்களா சாகடிக்கப்பட்டார்கள் அதற்கு காரணம் அங்க இருந்த பிஜேபி ஆட்சி அந்த மூணு நாள் மேடம் சொன்னால மூணு நாள் பொறுமையாக இருங்கள் இந்துக்கள் கோபமாக இருக்கிறார்கள் அவர் மேல எந்த இதுன்னு சொன்ன பிறகு இத போல பேசுறது சரி மிக தவறு சரி நான் பேசுறது உண்மை இல்ல அது அரசியல் ரீதியா நான் எடுத்துக்கிறேன் நானு நிறைவு கருத்தாக நான் அண்ணாமலை அவர்கள்ட்ட கேட்ட விஷயங்கள்ல இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னா பாஜக அடுத்த முறையும் வரும் அப்படின்னு நீங்க வந்து சொல்றீங்க நானூறு இடங்களுக்கு மேல நாங்க நானூத்தி முப்பது இடம் ஜெயிப்போம் பாருங்க இல்ல எந்த மாதிரியான ஒரு அடிப்படை இதுல நீங்க இவ்வளோ வந்து கான்பிடென்டா சொல்றீங்க வளர்ச்சி திட்டம் பிரமாதமான வளர்ச்சி திட்டங்கள்லாம் வந்து நிறைவேற்றிட்டு வந்திருக்காங்க சாதிச்சு காட்டியிருக்காங்க உலக நாடுகள்ல நம்ம நாட்டின் மதிப்பு உயர்ந்திருக்கிறது இப்போ முக்கியமா நாங்க நம்புறது அந்த சமூக ஊடகங்களை இப்போ இருக்கிற இளைஞர்கள் முதல் தலைமுறை ஓட்டு போட வரவங்கலாம் வந்து முன்ன இருந்த காங்கிரஸ் ஆட்சி எப்படி இருந்துச்சு அவ அவங்க கூட்டணி கட்சிங்கிற பேரில் எனக்கு இந்த துறையை கூட அந்த துறையை கூடனு கூட எவ்வளோ ஊழல் நடந்துச்சு எப்படி நாட்டை சீரழிச்சாங்க ஒரு பிரதமரை வந்து ஒரு பொம்மை மாரி வச்சுக்கிட்டு சோனியா காந்தியை எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்றதெல்லாம் ம எல்லாம் இப்போ வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதனால் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களை மிகச்சிறந்த தலைவராக ஏற்று மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுப்பார்கள் ராமர் கோயில் திறக்கப்பட போகிறது ஜனவரியில் உடைந்து <laughs> 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 ஐரோப்பியர்களை <laughs> 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 உலகத்தையே அவன் சுயநலத்துக்காக ஒரு மக்களை கொன்று குவித்து உலக மக்களை நன்றி வணக்கம் விருந்தினர்களுக்கும் நன்றி